ആസിഡ് അറ്റാക്കിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും കഥ അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉയരെ പാർവതിയും ആസിഫലിയും ടൊവിനോയും ഒക്കെ ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് റിവ്യൂ ഫാക്ടറിയിൽ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ റിവ്യൂ കായംകുളം കൊച്ചുണി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ബോബി സഞ്ജയ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് മനു അശോകൻ എന്ന നവാഗതനായുള്ള സംവിധായകനാണ് ഉയരെ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഒരിക്കലും ഒരു നവാഗത സംവിധായകനാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിചയക്കുറവ് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാനാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഉയരെ എന്ന സിനിമയുടെ ഡിറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ഡിഫൈൻഡും റിഫൈൻഡും ആയിട്ടുള്ള മേക്കിംഗ് ആണ് ഉയരയുടെ പ്രത്യേകത സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് പോലെ സീറ്റിന് അഡ്ജിലേക്ക് പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലറാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ അവൾ അതിജീവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഉയരെ എന്ന സിനിമ പാർവതി തിരുവോത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പല്ലവി എന്ന ക്യാരക്ടറിന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു ആസിഡ് അറ്റാക്ക് സർവൈവറിൻ്റെ റോളും ചെയ്തു ഫലിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കഷ്ടവും കോൺഫിഡൻസും രണ്ടും ഒരേപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ സ്ക്രീനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർവതിയുടെ ക്യാരക്ടർ സെലക്ഷന് കൈയടികൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെറുപ്പും ചോദ്യവും ഉയർത്തുന്നതാണ് ആസിഫ് അലിയുടെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ പോലും ഓവർ ഡ്യൂ ചെയ്യാതെ ആസിഫ് അലി നല്ലൊരു ആക്ടറാണെന്ന് ഉയരെ എന്ന സിനിമയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൊവിനോ തോമസ് തൻ്റെ പതിവ് രീതികളിൽ നിന്ന് വിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഹ്യൂമർ ടച്ചോട് കൂടി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ സ്ക്രീനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിദ്ദിഖ് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി ആ അച്ഛൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അച്ഛനെ വേറൊരു രീതിയിൽ വേറൊരു ആംഗിളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉയരയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രമം അറിയാൻ ഉയരെ തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി തന്നെ കാണണം മുകേഷ് മുരളീധരൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്ലെയിനകത്തുള്ള ഒരു രംഗം പോലും നമുക്ക് അമേച്ചുറിഷ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല മറ്റ് രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ സീൻസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഉയരെ ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ നല്ല ഫീലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ക്ലൈമാക്സിലെല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ് നൽകിയത് ഗോപി സുന്ദറിനെ അഭിമാനിക്കാം ഉയരെ എന്ന സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധായകനായതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം സ്പാനിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഉയരെ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈം സ്പാൻ കാണിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗ് വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും മികച്ച ഒരു സിനിമ അനുഭവമായിരിക്കും ഉയരെ തീർച്ചയായും മാറ്റമുള്ളൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റർടൈനറിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും എന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉയരെ പറക്കാൻ വേണ്ടി കാണാം ഉയരെ 